സ്വാഗതം <laughs> ചെയ്യുന്നു <laughs> തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മത്സരാവസാനം വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്മാനം <laughs> നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം രമേശ് രമേശ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ചില അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഓളത്തിനും താളത്തിനും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കുറെ നല്ല വിശേഷങ്ങളും മെമ്മറീസും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഹാപ്പി ആക്കി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതിലൊരാളാണ് നമ്മുടെ പക്രചേട്ടൻ പക്രചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ലടാ പിടി അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടടാ പിടി കോവിഡിന് ശേഷം ചെയ്ത രണ്ട് പടങ്ങളും തമിഴ് സിനിമകളാണ് അതിലൊരു വലിയ സന്തോഷം അടുത്ത് വരാൻ ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പടം ബഗീര എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് ബഗീര അതില് പ്രഭുദേവ മാസ്റ്ററുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് റോൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് അടുത്തത് റിലീസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന പടം അർജുൻ സാറും ജീവയും അവർ രണ്ടുപേരും മെയിൻ റോൾ അഭിനയിക്കുന്ന പുതിയ പടമാണ് പേര് പടത്തിന് ഇട്ടിട്ടില്ല പി എ വിജയ് ആണ് ഡിറക്ടർ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ചെറിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നു ചെറിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സന്തോഷം എനിക്കും ഒരു തമിഴ് പടത്തിന് വിളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മറ്റൊരു അവസരം ഇപ്പൊ പറയാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് രാവിലെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ വരുന്നില്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കണ്ടോളൂ ഷൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകാനുള്ള മൂടും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തമിഴ് പടത്തിന് വന്ന വിളി ഞാൻ വേണ്ടത് വെച്ച് നാളെ മലയാളം പടം കാണാൻ പോകും ഒരു സിനിമ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസം സമയം വേണം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 വെക്കുന്നതാണ് രമേശനും പക്രുചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പോ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫില് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ബോണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്രദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും പാസ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു യു എസ് ഷോയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പം ആരംഭിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒമ്പത് അവസാനം പത്തില് ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ വരാൻ എവിടെയും പോകുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരാളില്ലാതെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആ
എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തോന്നില്ല കാരണം അതാണ് വലിയ രസമാണ് ആ ട്രിപ്പില് ഞാനാണ് പകർച്ച എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ബാത്ത് ടബുകളിൽ നിന്ന് വേണം കുളിക്കാൻ പകർച്ച എന്നെ ബാത്ത് ടബിൽ കയറണമെങ്കിൽ വേണ്ട വേൾഡ് വൈഡ് നമ്മുടെ റൂമിലെ സ്വിച്ചുകളുടെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പകർച്ച എന്ന് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്വിച്ച് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ അവിടെ നിന്നും ഗിന്നസ് ബുക്ക് വരെ എത്തുന്നതിന്റെ സ്ട്രഗിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ പോയിന്റിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു മാസം ഉള്ളതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസത്തോളം ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തു പതിനാറാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു പിന്നെ എന്നെ പുള്ളി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ മരിച്ചു ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വരുന്നു ഉറപ്പിച്ചു ഞാന് പക്ഷെ പിഷു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് വരരുതേ എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അതെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പലിച്ചു എന്നുള്ള ട്രിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് വന്നില്ല വന്നില്ല നമ്മൾ പോയി അതൊന്ന് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മള് ഞാൻ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം മേടിച്ച അതേ വണ്ടി അത് എനിക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കി അപ്പം സാധാരണ ആരേലും അവനോ മേടിച്ച വണ്ടി വേറെ മേടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പക്കുറച്ചേട്ടന്റെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ കഥ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം പലതരത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ചില ഫോൺ വിളികൾ ഒറ്റ വിളി ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒന്നേ വിളികളും ആ വിളി ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സൗഹൃദമുള്ളത് തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഞാൻ നമുക്ക് എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം വീഡിയോ കോളിൽ പക്രു ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ അവ്യക്തമായി കാണിക്കും സിനിമയുടെ പേര് പറയണം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല പാട്ടുകളുള്ള സിനിമകൾ അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു സീനിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കുഞ്ഞിക്കൂനലിൽ പെണ്ണായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു സീനിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിങ് മാസ്റ്ററിൽ ഒരു റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടികൾക്ക് ട്യൂബ് ഇടുന്ന ആൾ അതായത് ഒരു പട്ടിയുടെ ഒരു മോൾഡ് സെറ്റാക്കി ഒരു പ്രതി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ടെഡിബിയർ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോഡി എൻ്റെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിൽക്കും ബാക്ക് മുഴുവൻ ഡോഗിൻ്റെ ആണ് എന്നിട്ട് ഈ മാസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ഡോ ഞാൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടികളൊരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിരളി പിടിച്ചിട്ട് ഭ്രാന്തായിട്ട് ഓടുവാണ് ആ സമയത്ത് ഓടാതെ ഒരു പട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ആ സീൻ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നീ ആണല്ലേ ഇതിന്റെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ നടക്കുമ്പം ഡോഗ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ വരൂ ഇത് മറ്റു പട്ടികൾ എന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ മേളത്തിനൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് വെളുപ്പാങ്കാലത്താണ് മേളം കഴിഞ്ഞെത്താ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു തകിലുകാരൻ പുള്ളി തകില് മേളം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ പട്ടികൾ നിൽക്കാം കല്ലെടുത്ത് തെരഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോണില്ല പുള്ളി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ തകില അയച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊട്ടുകൂട്ടി അപ്പൊ കൊട്ടുപോയി പട്ടികൾ കൊരം നിർത്തും അങ്ങനെ പുള്ളി വീണ്ടും അതായത് കൊട്ടു നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടി കുറയ്ക്കും അവസാനം ആൾ പാടത്തോടെ പോകണം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച പുള്ളി ഫ്രണ്ടിൽ തകില് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൂടെ പട്ടികൾ വരി വരിയായിട്ട് ഒരു ജാതി പുള്ളി വീട് വരെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പോകുന്നു തണ്ടക്കൻ തക്കിടും തണ്ടക്കൻ തക്കിടും തണ്ടക്കൻ തക്കിടും വെളുപ്പാങ്കാലമായി അത്ഭുത ദ്വീപ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ റിംഗ് മാസ്റ്ററിൽ പട്ടികളുടെ കൂടെ അവന് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫാക്ടിലൂടെ കടന്നു പ
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് രമേശ് ചേട്ടനിൽ അടുക്കൊരു കോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മള് സന്തോഷം കണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ജഡ്ജായിട്ട് മാർക്ക് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞു കോട്ട കേട്ടിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യടി മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല വീഡിയോ കോളിൽ നാല് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ ചിത്രം കാണിക്കും അവരിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ മാത്രം പക്രു ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ടീം ദശ മൂലം ബസ് പ്രസീദരിക്കുന്നു റീന ആൻസർ പ്ലീസ് കമല ഹാസൻ സർ കമല ഹാസൻ സർ നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് Yes, very good, very good. Darina, you know, you are going to be here. Very good observation. All of you are going to share. Nice. Team Dash is going to be a nice mark. Congratulations. Pakra Sheta, you are going to be here. You are going to be here. Obviously, you are going to be here. 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 കമൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇഷ്യൂ എന്നാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് ആ പടത്തിലെ അവാർഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അവാർഡ് തരുന്നത് കരുണാനിധി സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ കമൽ സാറും വലത് സൈഡിൽ രജനി സാറും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നടുവിൽ നിന്ന് അവാർഡ് മേടിക്കാൻ അവരുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് അവാർഡ് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ആ അവാർഡ് ഇത് ഇത്രയായിട്ട് ഫോട്ടോ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും വീട്ടിലെ ഭിത്തിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരുണാനിധി രജനികാന്ത് കമലാസിന്റെ താഴെ അവാർഡ് മേടിക്കുന്നത് അതായത് ആ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ദീപമേ എന്റെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കും ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിലാണ് തിരിച്ച് മദ്രാസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് മനോരമ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഉയരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിലൂടെ അത് അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ മൂവിങ് ഓൺ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കും ടൈറ്റിൽ മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ പ്ലീസ് ടീം പോനിക്കര ബസ് റിപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉത്തരം പുണ്യാലൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പുണ്യാലൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ തെറ്റോ എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിൻ്റെയും ഹാപ്പിനെസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ ഇതാണ് എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ലോണേ എടുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ചില സാറുമാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ചെറിയ ലോൺ ചെറിയ അടവ് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാലാവധി വളരെ വലുതാണെന്ന് ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം പണ്ടൊക്കെ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്തെ പരദൂഷണം പറച്ചിലും മുടിക്ക് പിടിയും കൂമ്പിനിടിയും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്ത് ഒരു ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടോ അപ്പ ലോണാ ഏത് 
വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിലേ ഈ പറച്ചിലി ആട്ടോ തോന്നും ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് കമ്പനി ജോലിയാണെന്ന് അവർക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നാലുകാലാണെന്ന് മാത്രം വീട് പട്ടിണി ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ജോലിക്ക് പോയാലോ അവരായിട്ട് കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടുകാരാ നമുക്കുള്ളത് ഈ കെട്ടിയാനേം കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വല്ല ലോണും ഉണ്ടാ ആ തൊട്ടില്ലേ താനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ടീമിന് ലോൺ സാക്ഷനായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് ലോൺ വേണ്ട അപ്പൊ പറയും നമ്മൾ വലിയ കാശുകാരി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അല്ല കേട്ടോ ആഴ്ച തോറും അടയ്ക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാത്തിരുന്ന് ഒരുത്തി ചാടി വീണിട്ട് പറയാ സജീനക്ക് ലോൺ വേണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങ് എടുത്തുക ഞാൻ ആഴ്ച തോറും അങ്ങ് അടച്ചോളാന്ന് പിന്നെ അത് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്താലേ എട്ടല്ല എച്ചല്ല ഇറിന്റെ പണി എനിക്ക് കിട്ടുമോ നല്ലോണം അറിയാം കാരണം പൈസ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ അതും ഇല്ല ലോൺ ഇട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയും വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോഡി എൻ്റെ ഒരു സ്വർണം പണയ തീരുപ്പുണ്ട് അതെടുക്കാൻ എനിക്ക് കാശ് വേണം അതിനുശേഷം അവൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മുറുമുറുപ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവളോടെ കിടന്ന് മുറുക്കട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നു ആധാർ കാർഡ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവർ ഇതിലോട്ട് നോക്കും എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും ഇതിൽ നോക്കും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചി അത് എൻ്റെത് തന്നെ ഡോ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഇയാളുടെ മുഖത്തൊരു കറുത്ത മറു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സത്യം പറയല്ലേ പകച്ചു പോയി എൻ്റെ യൗവനം കാരണം ആധാർ കാർഡ് അതിലെ ഫോട്ടോ നോക്കി നമ്മുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ചേച്ചിയെ സമ്മതിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി അതൊരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രീം ഇട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് അത് മാറിയതാന്ന് ഉടനെ ചേച്ചി എന്താ ഇത് ആധാർ കാർഡ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് എന്നിട്ട് വയ്ക്കോ ഈ മുഖത്ത് കറുപ്പ് പാട് മാറുന്നുള്ള ക്രീം ഉണ്ടോ ഞാൻ ആരാ മോള് എൻ്റെ ജോലി ഒരു പ്രൊമോട്ടറാ ഞാൻ ആ ചേച്ചിയെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വലയിലങ്ങ് വീഴ്ത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും പുതിയൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആധാർ കാർഡ് തിരുത്തി കൊണ്ടുവരണം ഓ ശരി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രൂഫ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു റേഷൻ കാർഡ് അത് അതിലും വിറ്റ് എൻ്റെ വാപ്പായെ കാട്ടി പ്രായം എനിക്ക് അതിനകത്ത് അതും അതും തിരുത്താൻ ഇങ്ങ് തന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൂഫ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴോ അതിനകത്തും ഒരു കുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പേര് സജീന എന്നെന്ന നടുക്ക് കുത്തില്ല ആ പ്രൂഫിനകത്ത് മാത്രം സജീന കുത്ത് എന്ന് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓഫീസറുടെ പേന അങ്ങോട്ട് തെളിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയതാ ആ കുത്ത് എനിക്കൊരു ബാധ്യതയായി പിന്നെ അതും ഇങ്ങ് എടുത്ത് തന്ന് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് വരാം എന്തിന് പറയുന്നു സഹല അതും തിരുത്തി തിരുത്തി എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് അതും തിരുത്താനൊരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ നടന്നില്ല സത്യം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തിരുത്തി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രൂഫെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവം നോമിനിയായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ വന്ന് ഒപ്പിടണം ഇവരെല്ലാവരും ഹസ്ബൻഡ് അറിയാതെ ലോൺ എടുക്കാൻ വന്നത് ഞാനും ഒരു ശേഷി അതിന് ലോൺ എടുക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടിമാറ്റാനാ ഈ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ട് മദ്യപാനി അറിയാതെ എങ്ങനെ മദ്യപാനം നിർത്താം ചേച്ചി എന്താ ഇത് ഈ ലോൺ എടുത്ത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവർ കോഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ചേച്ചി ഇതെല്ലാം ചേട്ടനെ കുടിപ്പിച്ച് ഈ ലോൺ അടച്ചു തീർന്നിട്ടും ചേട്ടന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ചേച്ചി വിടുവോ തലേ കൈ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാവാൻ തുടങ്ങി കാല ലോൺ എടുത്ത കാശല്ലേ അതൊന്ന് ഈ കുടിമാറ്റാൻ നോക്കിയത് എന്നിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചേട്ടൻ്റെ മാസ് ഡയലോഗ് എടി നീ ഒരു വിഡിയല്ലേ ഈ മദ്യപാനി അറിയാതെ എങ്ങനെ മദ്യപാനം നിർത്തും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മദ്യപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനെങ്കിലും അറിയണ്ടേ എന്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിയെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പാവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും മദ്യപിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാണ് ചേച്ചിയുടെ കുറ്റവാ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉടനെ പോയി വേറൊരു പത്രം എടുത്തോണ്ട് വന്നു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എടി ഇത് ഉടായിപ്പ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വേണ്ട നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചു ദോഷം പറയരുതല്ലോ അതിന് ഫലം കണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കുടിച്ചു പേഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടനെ നാട്ടുകാരാ തൂക്കി എടുത്തോണ്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നമില്ല വീടിനകത്തിരുന്ന അടി ചേച്ചി ലോൺ അടയ്ക്കാൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന കാശെടുത്ത ടിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം എന്തുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മദ്യപാനിയാണോ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഓൺലൈൻ സർവീസുകാരായിരുന്നു സാധനവേ സാധനം ഇപ്പം വീട്ടിലെത്തും ഇതുപോലെ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന്
പതിനഞ്ച് കോടി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷമല്ല പത്ത് കോടി ടാക്സ് പോയതാണ് വിഷമം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ജനിച്ച് കൊല്ലത്ത് താമസിച്ച് കൊല്ലത്ത് ഒരു ഇല്ലം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലോൺ ബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി പെടാപ്പാട് പെടുന്നു ആ ലോൺ ഒന്ന് തീർന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റി ഞാൻ കരുതി ചേട്ടാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി മയക്കുമരുന്നും കള്ളും കഞ്ചാവോണെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല ലോൺ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ലോൺ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനേ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ അഡിഷൻ സജീന വളരെ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു വേറെ ആർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ലോൺ എടുത്ത് ഫണ്ട്സ് അപ്പോൺ ടൈം നടത്തുന്ന എനിക്കിത് മനസ്സിലായി ഏഹ് ഈ ലോണിനൊരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ എത്രയോ ലോണുകളായ കാലം തൊട്ട് അഡിക്ഷൻ അഡിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബാധ്യത കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല 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 അല്ല അടയ്ക്കാനുള്ള സാധനം ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചല്ലോ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യില് രക്ഷയില്ല അത് വിറ്റാ തീരാവുന്നതല്ലേ ലോൺ അത്രയല്ലേ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഒരുത്തന് എനിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള വീട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തോ മേടിക്കാനാണ് ഈ ലോൺ മേടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാത്ത മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ലോണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലോൺ എടുത്ത് പടക്കം മേടിക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളു കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലോട്ടറി അടിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കോടി ലോൺ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേര് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ടാക്സ് ഉള്ളൂ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരാരും ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നില്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്തവരാണ് ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സൈസ് ടാക്സ് അല്ല അത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം തോന്നും ഏകദേശം വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് കോടിക്ക് മേളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആറായിരം പേരും കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ചു കോടിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് സിനിമാടന്മാരും ബിസിനസ്സുകാരും എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊട്ടേ അഞ്ചാറ് പേരേ ഉള്ളൂ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു കോടിക്ക് മേടിച്ച് കാണിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം പേര് താഴെ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ടാക്സ് അടയ്ക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കമ്പനികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണില്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞു പോയത് അതെല്ലാം നർമ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി വളരെ ഗംഭീരമായി കേട്ടോ സജന കേട്ടോ ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ബസേലിസ് കോളേജിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോൺ എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലോണിനോട് ഭയമുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഈ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ലോൺ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഭയക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിന്ത ഈ അതെല്ലാം വളരെ രസാവഹമായ രീതിയിൽ സജന അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം സാമാന്യ സാധാരണക്കാരുടെ ജനങ്ങളെ വലുതായി ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ലോൺ എടുത്തു പോയാൽ അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന പെടാപ്പാടുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോണായിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ചില അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട കൂളായിട്ട് നിന്ന് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് പഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ലോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സ്നേഹേഷ് നമ്മുടെ കേശവ മാമന്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കും കേശവാമന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വേറൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേണല് കേണല് ആ ആ കേണലിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാർത്ഥത്തിലും ആവോളം മോളെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ശിവമണിയുടെ ഉടുക്കോട്ട് പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിളി വരുന്നത് ഇവിടെ ആള് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജഗദീഷിന്റെ ട്രാക്ക് ഗാനമേള വെച്ച എല്ലാർത്ഥത്തിലും ആവോളം അത് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റാണ് സൂപ്പർ പിന്നെ ഈ ലോൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പേടിക്കുന്നു അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്
നിനക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തുക മാത്രമേ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന തുക അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇനി ആരെങ്കിലും ലോൺ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വന്ന കുഞ്ഞിക്കുനം സിനിമയിൽ പക്ര ചേട്ടൻ സ്ത്രീ വേഷം കിട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തില് സ്ത്രീ ആയി ആണ് സ്ത്രീ ആയിട്ട് വേഷം കിട്ടിയ വേറെ സിനിമകളില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് പെൺവേഷം കിട്ടുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഫുൾ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാ കാരണം അത് എനിക്കും ആ വേഷം ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിടിക്കുമോ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത് മിക്കവാറും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കട്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് തൂക്കും എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ആണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഈ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് കുളിക്കുന്നത് തൊട്ട് അല്ലേ ആ ബിൽഡപ്പ് ആണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ നിർത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട നാപ്പത്തേഴ് ഇതും തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട നാൽപ്പത്തിയേഴ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഷോയുടെ രസകരമായ എപ്പിസോഡ്സ് യൂട്യൂബിൽ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്